，呃，他关注的这个确实是很严重的两个问题。一个是什么问题？其实我已经讲过，就是中共呢正试图和美国的呃奥巴马政府进行所谓核心的国家利益的交换，而交换的筹码就是台湾的自由。另外一个就是中共呢现在也在啊着意的来分化和离间日美关系，呃，想要挑动日本人心底里的由于。二次世界大战的第二颗原子弹被投下去，两颗原子弹被投下去啊，在日本人心里的那种，呃，那种很强烈的感情啊，呃，正想利用这个分化美日关系。那么我们看到，目前他在所有的这些方面都取得了一些进展，但是是不是一定会完全按照他们的政治逻辑去运行呢？我想也未必，那关键看于我们怎么做。美国的聪明的人，聪明智慧之士怎么做？日本的聪明智慧之士怎么做？原则上呢，我想，我们还是要相信啊，美国的民主制度，它最终呢可能会做出明智的选择。当然，我们也不能排除啊，民主也会犯错误。民主并不是达到一个理想主义的东西。但是民主能防止最坏的东西出现，就是防止专制独裁。像二次世界大战之前，由于英法的绥靖主义，给整个人类都造成了一次灾难，带来的灾难。所以说，面对这些严峻的问题呢，我们我们唯有啊努力的去做，嗯，不断的去讲啊。嗯、我一月中旬可能就要到美国去搞一个搞一次巡回演讲，就是要。向美国人讲清楚，啊、嗯，他们面临的是什么？日文版的书，这个台湾大姐呢也在，也在这个翻译之中。如果翻译成功了，我也会去到到日本去。希望呢，我们的讲述还有不仅是我个人的讲述，包括所有在场的所有这个人的讲这个努力啊，能共同的让这人们这个时代意识到啊。自由才是人类最高的价值，而中共暴政啊，正在向整个人类的自由提出很严峻的挑战。嗯、谢谢。先生，环境问题，因为其实你刚刚有提到，就是中国北方现在有荒漠化的问题。那其实我，因为我自己以前就职在那个环保团体，那也看过一些呃世界现况里面对中国环境的一些报道。那我我其实比较好奇的就是，您刚刚有提到说，其实中国的中国可以透过它的经济体，呃，政治体制来压压制它的经济的一些问题嘛。可是我觉得在环境的问题上面，呃，因为你环境一旦不好了，人的生存其生存的空间或者是你的生存权其实会受到压制。那有没有可能中国的企业呢会因为这样子的环境问题来呃快速崩解？断水期啊，就两三个月，最少两三个月。黄河已经断流。长江有这个学者预计呢，十年之内，长江水系的生态环境会崩溃。内蒙古的荒漠化，长城以北、阴山以北现在的草原啊，由于它这个呃开发那个石油也好，天然气也好，还有露天煤矿也好。整个，整个的迅速的沙漠。我当年当知识青年的时候，那些很丰美的草场，现在已经完全变成了沙漠。所以，整个中国的这个生态环境啊，将给带将给中国人和世界带来长久的影响。但是呢，呃，他我认为中国共产党的政治的危机啊，会比他的生态环环境给他带来的危机啊来得更早。生态环境的危机造成中国的大危机，我想是二十年以后的事，因为那时候中国的人口会进一步膨胀。现在中国癌癌症区、什么这个地方病，这这一就是不断的爆发出来，所以这这种情况的影响，我估计是二十年以后啊，整个中国甚至人类都面临这个极其困难的局面。
，你想这么多人怎么办？那个整个环境已经搞得不适宜人类居住了。但是我对祭险呢还是有信心的。像以色列人在那个死海旁边那个不毛之地啊，现在把以色列建成一个绿洲国家，只要没有了共中共暴政，我觉得人类的智慧啊，能把自己。的这个很多的问题都解决了，所以我我的总的想法是，共产党的政治社会危机要来的比自然危机更早。啊，我我是这个一个一个我们的团体叫做投资中国受害者协会，我是在协会的董事长。杨<笑>教授刚刚讲的啊，对中国的这个内部的分析啊，我是啊，几乎是完全完全啊赞同的。尤其我跟中国啊，这么十年来很多的啊互动，就是去了解，所以我对啊这个袁教授刚刚所讲的，几乎大部分都同意。呃，因为大部分同意也很凑巧啊，袁先生写的那本书叫《台湾大劫难》啊，那我在呃，我我也花了很多时间，我也写那本书，最近叫做。台湾倒数计时啊，那这本书还没有，书店还没有啊，这个可能也许下个礼拜可以才可以买得到啊。那刚袁教授讲的那本书是《台湾大劫难》，主要讲的是外在的因素，中共对台湾的野心啊。但是如果台湾是团结的台湾，如果台湾内部的政治是啊。廉政的啊，或者是这个英明的这个政治或者政策是走向是正确的话，那我们就不会这个大灾难就不会降落在我们的啊台湾的身上。可是目前不是这样子啊。最早大家问说马英九为什么要来台，对不对？我是想替马英九讲几句话啊。当然，大家可能就会对我啊啊有不同的意见。我基本上认为，因为在过去，我们台湾经济一直好不起来，而真正好不起来的原因，在对我来说我，我认为只有一个原因，就是我们的产业外移到中国去。刚刚讲，袁教授讲说，以色列在阿拉伯世界之中，能够啊那么团结，那么站起来啊，能够对抗阿拉伯世界，可是台湾很不幸。因为台湾在中国的旁边，就是因为同文化、同语言最主要的，所以很多的台商企业就被吸引过去，这个磁吸过去。因为台商这个企业出走，就造成台湾失业，就造成台湾经济不好，就造成很多的问题。所以刚刚讲的一个是外部的问题，我写这本书就是如何来对抗中共。我们政府有什么政策？我也希望民进党不要对所有的都 say no， 就要 say， 那怎么做？不签那个法，那怎么做？当然我反对签那个法。我认为产业外移就是慢性自杀，对台湾来讲，那签那个法，那等于是啊，马上就安乐死啊，因为签下去之后就没有回头路可走。但是。我这本书提出来的就是，我们台湾蓝绿应该内斗，应该赶快把我们的产业吸引回来。如果我们产业吸引回来之后，我们失业问题就解决了，我们的经济问题也解决了。但同时，我不同意刚刚讲的说中国的不会有经济问题。我认为中国经济问题在过去刚刚说的，说即使在大饥荒的时候。中国的政治都很平稳，但是那个时候是因为中国大家都是一样的穷，所以没有问题。但是今天是换不换穷，换不均，所以这个不均是现在中国的最大的动力因素。如果产业回来，我们刚刚讲，这台商在中国雇佣了多少了？劳工差不多有两千万，大部分。都是外销产业，一个笔记本、电脑，如果能回来，就是一百五十万个的工作机会。如果说台湾的产业大量回来的话，会造成中国大量的失业问题，也许就是压垮中共的
最后的一根稻草。所以，我如果诸位有兴趣，也希望啊，下礼拜看看到书店里啊去买这本书。但是我这本书是要送给你的啊。好，谢谢。